Mi bërë ma të ndërvojt të shëkues, ja ku takuam sërish në emisionin këndërshtërim. Unë sot jam me Alban Bale, dhe dhe Bale, mirë se e dhe të studi. Mirë se e gjitha. Albani, drejton një shëqëri konsulense për biznesin, dhe pytja parë që burisht që vjen për projekt bujetën në vitit 2014. Si shpjegohet që a ja koma nuk është përraqitur nga qeveria aktuale? A nuk më habit fakti që ende qeveria nuk ka një bujet, përsa ko që shpjegimi ka qenë dhe themi, procesi i zgjaturi rivlerësimit të situatës financiare të vëndit dhe i logarive për mes një procesi tashmë të njohur publikisht që ka si përmarë dilojt në tush dhe prej faktit që qeveria deklaroj se po pret po themi një loj aprovimi formale dhe nga fëmëneja për një set masa shpara prake Ajo që më quditi paksa ishte, le themi, mënyra se si në mënyrë gjysëm zyrtare, ose për të mos thënë krejt jo zyrtare, medjas ju dhanë për mes kanaleve qeveritare detajet e ndryshimeve të parashikuara kryesisht në rafshin fiskal, sepse ju e dini që mira se kej që paketa fiskale përbënë edhe zemrën e një bugjeti dhe para lejmëronë, vizionin e ligjit rritë bucetit. Kështu që në këtë rafsh, le themi, diri tani jemi në periudhën e testit, le thënë, edhe testit psikologik në një loj mënyre, përsa i takon në qëfar do të ndodhë në lidhje me projekt bucetin e ri, unë nuk presë që a i tjetë në parlament për paramarsit, gjithësësi, për një set arsyeshë. Arsyu e që lidhen gjithashtu me performancen e deri atë hershme të tatim taksave, të doganës, e meradhë, dhe të një loj, po themi, pozicionimi të qeveris në raport me mardhenit e saj me ekonomin. Mardhenit e saj me ekonomin e një fazë do të quaja të ripërkufizimit. Më e leboroni më shumë? Nuk është se mund të thua shumë gjëra në koncept hipotetik. Unë mendoj që në tërsi, raportet e qeveris kanë qënë kresisht deklarative në lidhe me situatën e krizës. Në thënë, ne jemi ndoshta në një moment gatit absurdit logik, kur qeveria deklaron se vëndi është thelsish në krizë, dhe opozita thotë se vëndi është jo dhe aqë në krizë, pra paniku është shumë i mathë, por politikat me cilat po vizionohet managjimi i kësaj situate në një farmë njëre, do të bëjnë, në të në krizën reale, dhe do të bëjnë të pashë mangëshme dhe recesione. Pse këto kontradita? Kam për shtypjen se po konsumojnë politikë në vënd që të flasim për ekonominë, kam për shtypjen që të dyja palet në këtë mes, në një kjeveria nga anë e saj, në një masë para përgaditore, dhe në pozita, po themi, pak më protektive ishtë qeveria, opozita e sotme, po debatojnë në bitë cilësi në mënyrës si është qeverisur. E thënë ndryshe, po hargjohet shumë kom bja analizën e së shkuarës edhe në bitë gjukimin e së shkuarës, ndërkoj që unë besoj se vëndi ka nevoj për haba konkret edhe për vendimarje shumë precize në lidhje me gjërat që duhet të ndodhin. Në Ne jemi ende në fazën e rikonsumimit post-elektoral, të asaj që ishte, të themi, inputi elektorali i një grupi politik që tashma drejton vëndin, por që vazhdojnë të drejtoj vëndin në rafqe, po themi, të deklarative, më shumë se sa në rafqe konkrete, teknike. Në rafqe teknike, më shumë kemi parë, të themi, veprime që dëshmojnë në qëndrimet kunder, të shkuarës, se sa qëndrimet pro, asa që do tjetë e ardhmja. Qëndrimet në raport me të ardhmen, janë endet pa qarta dhe janë në nivel të informatës gjysëm zyrtare. Dhe nuk kemi një strategi për parë? Nuk mund të thema ka një strategi, që është tja është përsa kod dikush nuk e kështë palos, unë nuk mund të di a ka një strategi. Unë di që, normalisht, ka një set të dhenash që në janë bërë të një ohora, në janë bërë të një ohora në mënyrë gjysëm zyrtare, janë dhen medjas, Fakti që media raportoj në mënyrë uniforme të gjithë paket në refiskale dhe vlerësimet e priqme pra rrgjukimin e paketës fiskale, dëshmonë në esens që 
بوری می لایمی تا شتی نیتی بوری می لایمی تا شیوری تار بوری می لایمی تا شیا زور تار و کیا ما ما بن موانت بسایی که کمی بایمی یه تست پسیکولوژیک تا منور سی در اگوین گروپ ات کرسور ات انتریسیت پر پارا سه نجاریت بای دفینیتیوه پر پارا سه درافتی چکو این پارلمنت پر پارا سه دیسکوتیمی تا مار دیمنسیونه نه تو مس دو شتاد بات کمی ریشی کیم پنچو سه نمی تانم تا مار دیمنسیونه دیمنسیونه نشتو سی شان دیکلاروار چفر پریسن نه اکنومی شیطاره Vare të për cilin prej masëve e kini fjallën, sepse ndryshimet janë disa ka më rështipjen. Rasi të vëshës. Atëhere, në raport, unë besoj që të vëshëja më shumë në këtë rast të reflekton në qasjen në tenton të bëjnë më shumë një loj korektimi. A thënë, ndryshimi të vëshës përsa i takon në përshëmull turizmit, Unë gjithësësi me ndoj se është një hap në drejtim në duhur, edhe pse shumë i vënuar, duke pas parasysh faktin që kjo gjë në një farë mënyre ka të sënuar konkurre shmërin që kishtë e vëndin fushë në turizmit. E thë ndryshe, ma lizi ka qenë shumë herë më fleksibel në raport, duke qenë pjeset njëtës panoram konkurruese, turistike. Rikëthimi i të vëshës në arsim, në vlerën 20% apo në botime e gjej pa vlerë dhe thjeshtë më kujtonës një njëri elektorale e thënë kur dikush i dhëron të fmive jetim iPad e thënë duke dhe thënë që libri është i te i kaluar pra thëllë bësish në këtë mes kam përshtibjen që kemi disa përqasje në raport në të vëshënë A do të kete efekte prekja e të vëshës përsa i takon barnavet? Unë besoj se do të kete. Do të kete në një masë specifike. A unë nuk e di sa do të favorizoj kjo thelbësisht industrinë vëndase, e cila është ende shumë e zbet. Do të doja të ishte ndikuese, do të doja që ne të kishim lethemi një produkt vëndas më të besushëm në fushën farmaceutike dhe në themel ndoshta i gjitha kjo do të reflektohet në një farë mënyre në treg duke pas parasy që tregu i barnave të është një treg relativisht i gjërë dhe edhe me pesh në tërsi unë mendoj se prekja e paketës e të vëshës përsa i takon në produkteve të shportës do të ketë një efekt të pa dyshim shbalancues në treg, dhe do të prodhoj në një kuptim, ndoshta një ullje pjesore qmimesh, por kërkon pa dyshim për të prodhoj efekte pozitive në treg, kërkon pa dyshim një pranit jasë zakonçme të shtetit, dhe gjithon në rrire shtetit në ekonomi, është e dëmshme për ekonomi. Në vizionin tim dhe në përgjësi në praktikën ndërkomtare që njëhet. Si që tregu ka mjetet e veta regulatore, Unë nuk mendoj se një sistem politik dhe një administrat me frimzime ka i të forta politike, të mos harrojmë që ne jemi një truol konkret, nuk jemi në situata abstrakte ku mund të abstragojmë teorikisht për një realitet tjetër. Në një mjedis, me një frimzim të tjil politik, me një duel të tjil politik me një kontrast të tjil politik mirë se keqë administratat në besin fuqimisht të lidhura në rafshe politike që ka do të thot edhe selektive dhe gjithë këllë është selektiviteti më shumë se sa të prodhoj efekte pozitive do të prodhoj prishje të balancëve në treg dhe në një farë mënyre ajo që unë druaj më shumë do jetë edhe vrasja e shansëve për zhvillimin agrarë mund të bënd e sens kjo lojqasje vetëm në rase qeveria, kjo është pjegoj, vetëm në rase qeveria, vendos atëherë të hedhë dhe hapin tjetër, dhe të taksoj fshatarët shqiptarë. Pra, në këtë rafsh në ndoshta, a thënë, largimi i të vëshës për produktet agrobujësore, të jemi të qarë që normalisht fshatarët sot në Shqipëri, me parësi se bëjnë 25, si pas sensusit fundit popullësisë, dhe prodhojnë për afërsisht dhe të themi rreth 20% prodhimin brëndshëm bruto, jo më tepër në besin një grupi cili mirë se keq adreson nevojen gjithashtu për shërbime 
dhe ka prodhu një hendek të madh në përdorimin e një aseti të rëndësishëm, do e thonë, të si përfaqeve të punushme, në këthimin e kësaj si përfaqe, e këthim si përfaqe së tokës në aset të ekonomik. Ne nuk e kemi sot tokën bujësore endi një aset ekonomik. Dhe mënyra për të realizu këtë, kërkon taksimin e tokës. Unë besoj që me numrat që ka kjo qeveri, e ka tagrin për të hedhur këtë hap politik, vetëse në kjo fëse interesa populiste dhe të apengojnë në realizimin e kësaj qështje. Pa ndodhur kjo loj procesi, pra pa vendosur një balans të drejt mbi pronsin, produktin dhe taksimin e produktit, a thënë, ne jemi në pista që pastaj në gjdo rast do të prodhonin dhe themi një dëmë të të mathë përsa i takon shanseve të zhvillimit, sepse ne në këtë loj mënyre nuk bëjmë gjithë tjetër përveç se deformojmë tregun, thetë bësisht qoftë tregun e pronsis, qoftë tregun e produkteve. Të jemi tjartë për një gjo, të jemi tjartë që ne jemi një vëndi cili në strukturë ekonomike nuk ka punu me larkë pamësi në këto 23 vjetë. Qka do të thotë? Ne kemi një strukturë ekonomike fuqimisht të ndërvaru nga importet. Ka të pak të në 10 vjetë që në Shqipëri flitet fuqimisht për nevojen e zërënsimit importeve. Drejtim në cilën, kapitali shqiptarë nuk ka pas vullnetin e math për të hedhur hapa konsistente dhe transition. A kemi pas një periud 8 vjeqare intensive në zhvillimin në rrugve, gati-gati, do me thënë, në njerëzit nuk e kuptuan strategjin, pse duesh i na i shumë rrugë. Strategjit e cila në esencë në fakt, ka buruar nga frimzimet pastra ekonomike për zhvillimin e aseteve rajonal, lokal, që të zhvendosim investimet drejt burimeve të lëndet para. Si rruga e vetme që një farë mënyre i bën ato taksesushme, në qoftë si produktet si lëndet para, qoftë si produktet përpunuara, drejt trejjeve. Në më mërë që ne në të mes të kemi një loj, po themi, balancimi të zhvillimit dhe të kemi mundësin të zëvënsëm importet. Mos harroni se ne kemi sot, në thënë, një volumetri shumë të madhe që mbetet e ndërlidhur me sistemin trektar, dhe më thënë si sektor. Dhe në qofë se 80-85% e kapitalit shqiptar qarkullon, dhe më thënë, në sektorin trektar, Kjo do të thotë që praktikisht ne kemi kryuar një varsit të jasë zakonshme, një handikap të jasë zakonshme dhe gjdo të cënim sa do i imët i parametrave të sektorit trektar me mjetë ekstra tregu, jashtë tregu, a thënë do të ketë pasoja të cilat këtu mund t'jen milimetrike poshtë në tregu, do t'jen t'jasë zakonshme. Dhe ndosh ta, unë nuk duha ta mendoj që i qeveria thotë që situata në tregë është alarmanta apo pritët jetë alarmanta apo rezikon të përkejsohet, duke ju referu efekteve direkte që mund të prodhojnë qasjet e reja politike apo eksperimente ekonomike që po fillojnë të ravizohen. Thelbësisht nuk janë matë nuk janë matë pasojat. Thelbësisht nuk janë matë pasojat. Në thënë, unë nuk mendoj se ne jemi një vënd më i pasur ku dhe unë sa për të përmën një vend europian, se Hungaria, për të ofru shëndecim falas. Dhe e thënë, teknikisht, jemi ende në fazën kur në duhet të ribalancojmë, besoj unë, në rafshin ekonomik po flasë, në duhet të ribalancojmë aspektet elektorale me mundësit reale që kemi në fush ekonomike. Dhe sot për sot ne kemi një industri të madhe, pra atë që vëqujem, ndërmarja madhe shqiptare, është thuaj se inexistente. është në kriz. Ajo punon të kryesish për tregjet ndërkomtare që kaluon një kriz të ndjeshme. Ajo është sot përbal borgjeve të mbartura që vetëm restrukturohen, po nuk shkluen do të, dhe do të kërkojnë vite që të shkluen. Ne kemi një ndërmarjet mesme, në qofë se mund të aquaj, sepse në dimensione, ndërmarje mesme në literaturën ndërkomtare që e të një ndërmarje që ka dërë në 200 punëtorë. Në thënë, praktikisht në ndërmarje që kënë në 200 punëtorë ne kemi numërën me gjithat e një nësë dorë. Kështu që teknikisht asaj që ne i quajmë ndërmarje mesme këtu në treg, në ndërmarje që ka dërë në 50 punëtorë me radhë, këto e ndërmarje të cilat sot po vuajnë, jasë zakonisht munges në likuiditetet vetë. Ajo sepse bankat nuk kanë likuiditetet për të ofruar. 
por sepse në themel tregu nuk është në gjëndje të prodhoj mjaftushëm qarkullim që të gjeneroj për ta aq pun sa që këta ti marrin të kreditet mund t'i paguajnë pra nuk ka instrument të tregut mjaftushëm që të bëjnë banken dhe themi besim plot për të uh, mbështetur rritjen e ti biznesi si për marrë e vogël është të gjithësesi le themi një valvul shkarkimi e të gjithë krizës që ndërmarë e madhe dhe ndërmarë e mesme një farmënyre vazhdojnë të, vazhdojn të prodhojnë. Kështu që në këtë mes a, i gjithë kë, kë, kë kuadrë që ka prodhojnë? Prodhojnë në formalitet. Dhe ne nuk adresojmë në formalitet. Ne nuk ngrijemi të themi a, një sekund. Për parës e të rrisim taksat, për parës e të ndryshojmë parametrat, për parës e të lëvizim a, taksen e, në këtë unë, në taksen e fitimit a, të vëshën e meratë, Unë mendoj se gjëja me mënqur është të gjesh instrumentat të cilat të ndimojnë të mbledhësh njëherë këtë që ke paracaktuar që me ligjë, normalisht, duhet të kishe mbledhur. A thënë në që se ka një gjë për cilën unë gjej të arsuetua qeverin aktuale në raport me qeverin e më parshme është informaliteti lartë i tregut. Tolerimi informaliteti lartë i tregut. Gjësësi me atë informalitet që vuon të vëndi, më tonë dhe që u trashëgua, pra Qeveria kishte një bugjet të caktuar që bënde gati 15% bugjetit që shkonte si vler investimi. <coughs> Gjdo vit. A, kështu që teknikisht unë mendoj që në një farë mënyre shërimin formalitetit mund të ishte detyra dhe detyrimi i par edhe politik edhe i kuadrit ekonomik. Të një qeverie tre, për para se të ravizon të politika treja fiskale të natyres e, dhe unë eksperimentale. Brenda kësaj frume e shikojon? Një qështë duke qëndruar së thjesht në sensin deklarativ është folur edhe për rritin e mos është pensione. Êshtë e është pashma nëshme timi të qartë për një gjë. <coughs> a, a është planimi, është planimi, planimi, a, unë mendoj që në një farë mënyre a, kriza gjdo gjë e arsueton. Unë mendoj që uh, fjallën për këtë i takon të thonë sindikatat, nëse e gjejna po jo të arsyeshme, unë bajmënd që kur ne asistonim një si përmarës në fushën e minierave, një si përmarës të madhë në fushën e minierave, kemi përbashkuar në atë ko, qoftë të interesin e si përmarësit, qoftë sindikatat që ishin të atashura pran ati si përmarës, pra që bashkunonim e kishin kontrat me atë si përmarës, që të mos lejonin qeverin që të ngrinte në 65 vjeq mosh në pensionit për një grup dhe pra presionistësh të cilët mosh në satare kishin 61 vjeq. Shë që thelbësisht e gjitha kjo duhet të reflektoj një korniz më të madhe dhe do të mbështetet në bi treguës të zhvillimit njërzor të vëndit në tërsi për parë se të flasim a është kjo gjëja e arsyshme apo e pranushme. Uh, tregusit e zhvillimit njërzorë në një farmase <coughs> dhe thënë pay as you go sistemi që ne kemi sot në këmë pra ti paguan për ata që ad, po ikin uh, dhe ndërkaj që të tjerë pas të e do të paguajnë për ty në një farmë nëre unë nuk besoj se është në gjëndje të mbështes apo të, të supportoj një zgjidhje um, e temi shpresuse pra optimiste për Shqiptarët, duke pas parasysh faktin që në, në esens ne do të vim drejt rritjes kohë societesës, sa më shumë i afrojme bashkimit Europian, dhe të themi që nevojat tona do t'jen gjithnja më të larta për të mbuluar një populat që në tërsi do vi duke u moshuar. A thën, le t'jemi shumë të thjesht, ne kemi pas një mosh mesatare 29 vjet në momentin e hapjes e Shqipëris. A thën, 2 vjet, 2-3 vjet më vonë, në bas fluksit madhë migratorë dhe zhvendosje së gatët një tretës shqiptarve në emigracion, mosha e shqiptarve, mosha mesatare, u rritë në 32 vjetë. Dhe shpejtësia me cilën ndoshta mosha mesatare në dërë shqiptare do të rritët, duke pas parasysh që sot popullësia rurale e cila a, ruan edhe një rritëm të lartë lindje, që me radhë, gjithmonë në rënje, kemi më pak se në, në qovë se bëjmë krasime të jemi në në ndryshime demografike alarmante, unë ju kujtoj për shumë që në 1990-ën Shqipëria kishte 81% popullësis që e të ndër në shatë. Ndërkoj që Shqipëria sot gjenë vetëm 25% popullësis që e të ndër në shatë. Dis ka më shumë se 25% popullësis që e të ndër në shatë. Pra ka një zhvendosje masive të mos flasim pastaj për 
dhe themi, uh, grup moshat, pra raportet mes grup moshave, ku ne aktualisht, për shumë, ne, ne kemi një, uh, një flux të rinsh, unë do ju përmënd vetëm efektet që do të ketë drejt përse drejt i tregu i punës, nga fakti i një politike shkollore të caktuar në djekur në kjeveritë më parshme. I gjithë bloku masiv i të rinjve që filluan shkollat para 4 vjetës, shkollat private para 4 vjetës, të gjithë do t'jenë tregu në punës. Ishin student, nuk shkryeshin si të papun. Do shkryen si të papun. Doni së doni, kjo kjeveri do t'ketë një numur masivisht më të lartë njerëzisht të shkryuar të papun, që ndoshta nuk do t'gjenë do t'ha psira në një treg i cili që sot deklarot në kriz prej kërë ministrit vetë. Pra, unë për këtarë syje jam duke thënë që kam për shtypjen që qasja e parë dhe kryesore në të mes, besoj unë duhet ishte dhe mbetet, si prioritet, lufta nda informalitetit. Dhe lufta nda informalitetit do nën kuptonde. Garantimin e pagesës së regullt të plot dhe pa e kujvok. Ta ati nivelli taksash që ishte parë të saktuar, dhe që mirë se keqë kishtë e marë bekimin edhe të institucioneve ndërkomtare, edhe të lobeve ndërkomtare të biznesit, edhe të mjedisit ndërkomtare në tërsi, dhe sigurisht kishtë legitimitet një mjaftushëm që të pretendohej më në fund, që sa herë ju merë një shërbim të merë një fatur fiskale, dhe bratë fatur fiskale, dikusht pa guaj, të vëshën. Pra shteti mund të mblithë shumë më tepër, në qëse ne mendojmë që ndoshta ne kemi një informalitet që mund të arrejt 50% përsa i takon volumit të transakcioneve. Dhe ndoshta, pa dyshim, këlloj informalit, këlloj, do në thënë, goditja këtilloj informaliteti, do të nësqaronte për sasin reale të vlerës monetare që ne kemi në qarkullim jashtë bankave dhe në mënyrë informale, që si pas do farë ekspertësh, po themi të pavarë, në thënë, logaritët të jetë, ndoshta e krasueshme në mos ma e madhe se vlerat tërsore e bugjetit shtetit. Shka do të thotë, ne kemi një qeverin hije, e cila nuk duket, e cila që nërë mrapa, e cila me volumetrin e blerjeve dhe të qarkullimit që realizon në treg, pra arrin të prodhojat rriti ekonomike, që qeverit me radhë kanë vënd për para, e themi në tryez, kur kanë lavdëruar Shqiprinë si një vënd me rriti ekonomike, po që nuk ka qenë merit thjeshtë të bugjeteve, ka qenë merit e një pasurie kombëtare e cila edhe në mënyrë informale, mirë nëse keqë duke u realizu në treg, ka rritë të prodhoj efekte të drejt për drejta dhe në fund fundit numra që e kanë lartësuar Shqiprin, e kanë mbajtur Shqiprin atraktive, dy janë burimet e kryesore që të besojun të efekteve të qeverisis në themet. Shkalla e punësimit, një, dhe cilësia e dhenje se shërbimeve bazë. Me thënë, në qëse një qëtë një qeveri, arrinë të garantoj një dhenje pa le themi, pa probleme korruptive dhe pa vështërsi, pa vonesa, pa penges, të shërbimeve të bazë nda qytetarit, që përfshin arsimin, që përfshin shëndecin e meradhë. Dhe arrinë të prodhoj një nivel të caktuar punësimin, kjo qeveri është e sukseshme. Pas një loj dileme, në gjithë botën. Thelbësisht, burimi kryesor me cilin ti matë rritin ekonomike, nuk është fakti sa shpejt sa me presion, sa pa presion t'i gjenë një, dy, tre, katër shërbime. është sa leta, po sa vështirë t'i arrinë të gjesh një vend pune. Sepse dhe mjë disi korruptuar, mirë ose keqë, kërkon pes para me cilin t'i t'i blesha të shërbime. Dhe në qovë se ti nuk i ke, atëherë, porta e vogëlle e ngushtuar e korupcionit, ati e bëhet shumë herë me vogëlle, shumë herë me vështirë, shumë herë me rëndë, shumë herë me padurushme. Ne dirim sot, falë rritjes ekonomike, falë një, po themi, një lojë aftësie, pa virulence, që tregu e ruan të për të prodhuar shanse dhe për të prodhu, do më thonë, në mundësi, për individin. Në një farë mënyre, e ka dhe moralisht ne kemi legjitimu korupcionin, sepse financiarisht kemi mund të apërbalojmë në një farë mënyre, ose jo. Dhe të jemi të qarë për këta. Do vi një moment, që a i presion korruptiv do mbetët ashtu si që është, Fuqia për t'ju përgjigja ti presioni korruptiv do bëhet e pa mundur, dhe atëherë, për t'i qasti, ne do t'kemi situata pa kontroluar. Që të rrim pak edhe të standart e mpurës, që ka bërë një ullit, nga B plus në B, si e shini përka shumë. Unë besoj që Shqipria në rritit të mërët e një B plus, që nuk është nëjë parametrë shumë i mirë, por është, le temi, një parametrë që Shqipria se ka pas në herë, dhe në momentin që ju një, 
Fal këndryshmërisë makroekonomike. Pyetja ime është me qëfar kosto që kemi blerë në atë këndryshmërisë makroekonomike. E para. E dyta, në themel, unë besoj që standard and poor mirë ose kejkë reflekton asë gjithë jetër vëtse kredibilitetin e finansave të një vëndi dhe kredibilitetin e finansave të një vëndi matët me dysende, dhe më thënë, matët praktikisht me aftësin, po themi, pra, ose më mirë me thënë, me presionin inflacionist që një vënd rezikon të vuaj e para, e dyta matët me borgjën publik të një vëndi. Teknikisht duke folur, Shqipria duke qenë ka qëndërvarur, është pre një presioni inflacionist, do të thënë, me një hershëm, sepse në qastin që një qeveri nuk do të ketë, apo një vënd nuk do të ketë monedhë, që do të dëtyrojë, do të dëtyrojë të presë monedhë dhe të përmbush nevoja, duke gjithë vendit, duke i prodhu vendit inflacion. Pra, do të absorboj dhimbjen nga një formë në një tjetër, e kupton, për me idejnë që mund të rikuperoj në një moment të dytë. Dhe në rritja e borgjit publik, do të thënë teknikisht në vlerat e reja për cilat flasim, është një prej parametrave. Unë mbetem partizan, kam qenë partizan në kohën që Minister Finansas ishte bode, vazhdoj t'jem partizan të anë që Minister Finansas e Zotitsani, që Shqipria nuk duhet ketë frik nga borgji publik. Shqipria duhet ketë frik nga rënja e konsumit. E thëmë dryshe, në gjukimin tim, dhe mbetet një koncepcion personal. Unë nuk mendoj se problemi i vëndit është borgji publik. Do e thënë, në qovë se ne flasim për vënde, ka vënde shumë të zhvilluara, që në qovë se unë një them që Gjermania ka, e themi, një borgjë publik shumë herë më të malë se Shqipria, në proporciona. Anglia ka absolutisht një borgjë publik shumë herë më të malë se Shqipria, në proporciona. Asë njëri nuk është i shqetsuar për këta, sepse problemi nuk është borgjë publik, Problemi real në këtë mes është humbja e kontrolit mbi ecurin. Dhe humbja e kontrolit mbi ecurin buron nga fakti sa optimizmi konsumit është apo nuk është një tregë. Në omeni një kërëministri del dhe bëm fatalistin, kjo mua më trëmbë. Shumë më të ebërse sa përkindja borgjit që deklaron një minister finansësh. Shumë më të ebërse nevoja për para që ka një ekonomi. Një ekonomi mund të marë para. Êshtë frima, për si pasi usë? Unë besoj që ne duhet jemi shumë të kujdeshëm për mënyrën si flasim për ekonomin. Të gjitha palët. Vajshdoj të them për shumëll që pra, gjdo njëgjarje gjdo njëgjarje që përfshin një vënd gjdo njëgjarje që destabilizon sa do pak një vënd afekton bi ekonomin shumë më tepër se sa le të themi një situatë borgji. Shumë të e përse kjo, sepse vretë në një farë mënyre e bind publikun, kush ka qenë një prej gjërave që kanë dodur në Shqipëri? Ne kemi pas rritje depozitash, ndërko që kemi pas të kurje, shfaqës e krizës në Shqipëri, veçarisht 2011, fundit gjusë me 2-2010, 2011, dhe veç mas 2012. Ne kemi pas rritje depozitave bankare, Kemi pas të kurjet konsumit, pra qytetari prire i ta kursente para, mos ta shpenzon të para. Në fakt, shpenzimi para, shpenzimi para se është garancia, pse në një farë mënyre, një treg mbahet në levizje dhe një treg vazhdon të prodoj pun, vazhdon të prodoj konsum, vazhdon të prodoj të mira. Kështu që në esens, rënje e konsumit është problemi më i math, dhe unë do të shpresoja shumë që nga deklaratat fataliste e meralët në të mos përfundonim, recesioni është asë gjithë tjetër përvec se rënja e konsumit. Ditën që Amerikanët pranuan si janë recesion, njerëzit lanë dhe kafen e mjesit. Njerëzit hoqë ndonë nga zakonet konsumatore. Prishja zakonet konsumatore në një vend. është disaster për një vend. Prirët kursejnë gjithë më thëmë. Prirët kursejn, ju vëreni, dhe me thënë, qarë ndodhë është një proces zinëgjirë që pas taj banka duke pas likuiditetet të cilat nuk kanë më kujqojnë, sepse tregu nuk ofronë më këthim të investimeve. Bankat nuk mund të japin më lirë atë pak që do të japin, aty ku gjenë garanci, 
sepse duhet ta japin dhe ta realizojnë një norm fitimi për të gjithë pjesën tjetër. Maksimumi që do të bëjnë bankat në këtë mes e që do të rrisin pjesën me të cilën do të dalin me derivate, a? bankare me derivate financiare në tregje ndërkomtare, duke tentuar në një farë mënyrë të kompensojnë në tregje ndërkomtare, po ku gjithë secili vizet në marrëshë shumë të ulta. E kuptoni? Kështu që në përgjithësi ju në qëse e vëreni dhe rënja e vlerës së interesit të lekut, vendimi marrë në vijimësi nga Bankë e Shqipërisë, nuk ka qenë gjithë tjetër vësi një mekanizm për të shmangur, le të themi, deformimet e dhe 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 nga të të pash mangshme në parametrat makroekonomik dhe vëndit. Kështu që, unë gjykoj se nuk është problemi i borgjit në esencë. Në tërsi kemi të bëjmë me kredibilitetin e një ekonomie për cilën një kërëministër del vetë dhe thotë jemi në krizë, për cilën praktikisht të një jetim, një audit, i mirë filt, një jetim logarish, po ndodhë, po kryhet, dhe ku ende nuk dihet se me qëfar numrash do të dilet. Kështu që unë gjykoj se në përgjësi është një moment shumë delikat, dhe ju thash nuk më shqetson vonesa për bugjetin. Thënë, Në shqetëson që farë do të ndodhë dhe në momentin kërë në vërtet të mund të fillojmë, të artikulojmë ndryshimet, sepse ndryshimet pasaj janë tërsore, ndryshimet prekin edhe shtratin e garancive që investitorin të huaj prisnin, apo kanë planifikuar të marrin në Shqipëri. Ndoshta edhe koha është të shkurdër për të diskutura. Shikoni, ju keni pas para jo nuk janë dy javë, një prej, me të themi, eventeve më të rëndësishme dhe të quaja në fushën e komunikimeve ekonomike që ndodhe në Shqipëri, kur një forum i Europës ju glindore, i përfajsuar nga kreu i dhomës zvicerane, mos arroni se zvicer është zemra e finansove të Europiane, përkra me princin e Lichtensteinit, që ishte përfajsues me se linë vjenë i nismës për Europën ju glindore. Dhe me një numër të mathë biznesesh, vëndas e dhe të huaj, pra vëndas përfajsuset të kompanjet huaja dhe bizneset huaj, u kërkuan katër qeverive, Malizi, Serbis, Shqipëris dhe Macedonis, që të ngulmojnë dhe të ruajnë taksën e sheshtë, si zgjidhja optimale që ruajnë konfidencen pra ruan besimin e investitorve në këtë vënde që nuk largon investitorit në këtë vënde dhe që ruan shpejtsin në ngritje të thithje së investimet huaja direkte si burimi i par dhe kryesor për gjenerimin e vëndeve të rejat punës Nërkohë që këtu po diskutohet implementimi i taksës progresive? Koncepti i taksës progresive dheri tani kam për shtypjen që le themi është palosër vetëm pjesëshëm Në ende nuk dim të plotë se qëfar modeli të konceptit taksës progresive do të zbatohet. Ne në është folur për një loj restrukturimi të vëshës, në është folur pak për ndërhyrje në akciza, dhe në është skjaruar që taksa mbi fitimin do të luhatet nga 0 dhe në 20 në mos 25%, se qarë efekti dhe apo në që mënyrë, më bani parasuj se shpesh herë ligjin nuk e zbaton vetëm fakti i miratimit të ti e zbatojnë në aktet në një gjore që e shëqërojnë. Kështu që dersa krejt paket ati e zbardhur, gjdo qasje e jona është hipotez. Ajo që ne di me siguri sot, dhe unë mund të ju a them të konfirmuar qoftë nga investitor potencial që janë më dyshas tani të vinë ose jonë në Shqipëri, është që prishja e kornizës aktuale do të prodhon të pa dyshim e themi një hezitim të arsuetuar dhe të bazuar për të mos të konsideru më të i Shqipërinë. Kjo risk është në momentin që flitet. A i përkthejet pastaj në threat, përkthejet në kërcnim. Pra, ajo është praktikisht një prej pasojave që vëndi drejt përse drejti do të vuon të, do të vuon të duke përfshirë reziku në largimit të një pjeset të atyre që janë, të cilët kanë ardhur në Shqipëri, keni parasysh që shumica e bizneseve në Shqipëri, në fillim të herës, hynë, për parasysh Shqipëri atë kishtë një takës sheshtë, 
Hyn me logikën e shfridzimit të kraut lirët punës. Sot, që ne flasim, normalisht Shqipria nuk është ma atraktive në kraut në lirët punës, krasu as me indin, as me kinën, nuk është gjithaq atraktive në raport me, le themi, me Turqin, një vëndi cili ka përthith në mënyrë të jasë zakonshme investime direkte në të huaja, sidomos në sektorë strategjit, Dhe në këtë pikpamje, në pikpamjene e atyre që ndë të quaja fuqi konkuruset vëndit, në thënë, ne ndosht ta me dashje në këtë rast, po vrasim njërën prej tyre. Pra, kostot e përmirësuarat të transportit që ofronë Shqipëria. Ne nuk mund të shesim më kualifikimin e garantuar të kraut të punës si një aset. Në thënë, Shqiptarët nuk janë Gjermanë në këtë mes në raport me teknologjit e reja. Ne kemi një handikap tja zakonshëm në shkollimin profesional. Dhe ta pranojmë. Në thënë, në qo se nuk fillohet më thonë e vërteta në një mënyrë të caktuar. Unë mendoj se ne realisht anashkalojmë pas taj shanset që kemi për të nglitur. Kështu një në tërsi, kush janë fuqit tona konkuruse? Të analizojmë një nga një. Të dhim në konkluzione që mirës e keqë, na e kërkojnë pas taj që vëndit të mos humb ato pak pika që e bëjnë të fort dhe e ruajnë në pozita konkurenciale, mos të harrojmë që vetëm rikualifikimi politik i vëndit në raport me NATO në 2010-ën, soli në Shqipëri për herët parë, në nëshkrimi në letër të një volumetrije investimes direkte për një miljard dolarës, para të cilat ende nuk janë disbursuar, edhepse janë nëshkruar atëherë, jemi në 2013-ën, ende nuk janë disbursuar. Në thënë, një segment i rëndësishëm i kësaj ishte investimi e vënës. Investimi e vënës pritë të filloj nga zbatimin ndoshta në gjusën e partë të vitit tjetër. E vënës austriake. Kështu që në tërsi, unë mendoj se ne kemi mbetur në parametra real të prekshëm, jo më shumë se 300 milion euro investime të huaja direkte, prej të cilave një segment të mirë e bëjnë investime të vënës që përndryshet do të duhet të quashin të brëndshme, sepse vim prej shqiptarve që kanalizojnë mbi shpatullat e tyre edhe para të të tredve dhe vim prej ashtë për të investuar në Shqipëri në si përmarje pjesore të vogda. Riorientimi këtyre loj si përmarjeve në qoftë të huaja qoftë vëndit, më te për drejt prodhimit, pra në i farmë njëre, në qoftë se ne do të kryonim një loj harte të fluktuale, do më thënë të diferencimit në të mes, kjo mund të bëjë në favor të, po themi, punësimit, mund të bëjë në raport me distancat prej tregut, mund të bëjë në bi një logik të thelimit të decentralizimit, po ndodhe kundër ta, bashkive po uhiqen të drejta që kanë në grupullimin e taksave. Dhe unë besoj që, do me thënë, ju do të keni një reagim shumë shpejt edhe nga shëqata e bashkive, thënë unë mora një draft, që lidhet mirë fili me cënimin e decentralizimit, nga, po themi aji që është drafti para prak, i rishikimit paketës fiskale. Shqo që në tërsi, unë mendoj se qasja si e til, me të thënë, duhet të ridefinuar. Në duhet të ridefinuar, jo mbi konceptet të thatat numrave, po mbi termat mirë fili të ati që është marketingu nacional. Qëfar ofrojmë, qëfar nga bënë atraktivë, qëfar mund të zhvillojmë në një mënyrë të caktuar. Ka sektor që janë jetik dhe që në një farë mënyrë duhet për shpejtuar zhvillimi tyre, mënyrë asë si mund bëhet kjo, është gjithashtu për të parë, në qëse kjo që verin djetë kaq legjitime dhe kaq e fort për të marë vendime të mprehta. Leta bëj këta në raportin e shpejtsis, se vendi marjes për sektor specifik strategjik, unë kam për shtypjen që derim tani ne jemi në situatën që ne kemi një sektor energjitik që kërkon pa dyshim volumetri të rëndësishme investimesh në kemi rrët 2.000 mega praktikisht pezull të pa zhvilluar ne kemi sot për sot maksimumi që dim është që kemi rezervat më dha minerare dhe një numër të konsideru shumë kompanish që thuaj se nuk punojnë një pjesë e tyre prej rigjukimit administrativ nga administrata e rej. 
Do thënë, ne kemi pa ashtu një, një panoram të caktuar do thënë, nga të kërcënu se ndaj industrive të naftës, të cilat janë pjesë e rëndësishme e paketës fiskale dhe unë besoj që rishqyrtimi i, i interesave apo po themi i përfshirje së shtetit në raport me to do të prodhoj sigurit dhe një reagim prej tyre, mbetet për të parë se qëfarë deri në miratim në draftit final sepse janë kompani të cilat nuk mund të cënohen, janë kompani që, që levizin burs, gjdo, gjdo dëmtimi tyre në raport me vlerën e aksioneve. Me thënë, e, mirë ose keqë, do të qonte pasoja... prea ti qasti, le themi, pasoja specifike direkte, do të thot, a, duhet një kujdes shumë i math. Me thënë, duhet kuptojmë që jemi pjesë e një panorame ku nuk mund si dhe mi kaqë pavedishëm. <coughs> Albon, do që ndrëmi në qështë tjetër, Banka Potrore ka kërkua rritin e shmimit e energjis elektrike. Mm-hmm. A ka lidhje kjo me ndrëpërjerët e shumë të që po bëjnë kote fundit e energjis? Ha, ndrëpërjerët e energjis u nuk diti shpjegoj, sepse ndrëpërjerët e energjis në një farë mënyre filluan, në bas, në thënë, filluan të shfaqen si fenomen në bas largimit të qezit, deri në momentin e, po themi, kur u rimor pak sa kontroli sektorit nga autoriteti shtetëror që u emërua për uh, administrimin e, e ndërmarjes, ka në rifiluar tani dhe kam përshtimin që duhet kenë të bëjnë praktikisht më shumë me linjat se sa me furnizimin, pra nuk mendoj se ne kemi problemet furnizimit me energji, uh, po kemi probleme me linjat në tërsi dhe ne një investim thelë besor në Shqipëri do duhet të bëhet me linjat e, do të nduke qenë që Pasë në nësi studio energjis. jemi marë gjërësisht me sektorin e energjis, unë mendoj që në tërsi, dhe më thënë, vëndi këtu ka një hapsir të jasë zakonçme dhe pa dëshim edhe një interes të jasë zakonçme për të zhvilluar sa më parë. Rritja e tarifës, unë nuk mendoj se është, rritja e tarifës është zgjidhja ma e, ma e thjeshtë përsa i takon në, Nevoja dhe në mbesim një vëndi cili importon një tretë në sasis e energjis që, që siel, qka do të thotë që në një farë kuptimi, rritja e tarifës në këtë fazë do të nënkupton të më shumë para për a, keshin, që mbetet në të njëtë nko, le themi, pala kryesore ndërve pluse me bangën botërore, përsa i takon në aftësisë ti për të blerë energjin në momentin që do t'i duhet të bëj këtë në një, në një stim tjetër, pak thamë vonë, dhe për restrukturimin financiarët kompanis në tërsi. Mos të harrojmë që janë bartur borgjet më dha, e thë ndryshe qezi i ka borgj keshit, keshi i ka borgj të tretve, të tretët, të, dhe në një farë mënyre kë zingjir, e kë zingjir në një farë mënyre ka marë gati-gati pejnë gati, sektorit. <coughs> Por, unë personalisht nuk do t'i lidhja të dy efektet, se sa më shumë do t'i koja, në të thënë, binë shumë drejt një zgjidhje të një formatit tjetër. Do me thënë, ka qenë pjesët dëtyrimit të qezit për të vendosur një smart system. Që do tot. Në gjovë si ju konsumoni energji në orën 12 të ditës, është ndryshe në qmim në raport me orën 8, 9, 10, 12 të natës, pra në dark. E përmisë të <coughs> vratën këllë e sistemi? A, vendosja e një sistemi tarifor smart system, mirë keqë, do e thënë që sot për sot a, është vendosur, po themi, sot, sot ju keni smart cities, do e thënë janë qytetet smart, që funksionojnë në raport me, me qështën e konsumit e energjis edhe në raportin e, e orare. Dhe në të kretë teknikën e managjimit të tyre duke përfshi, do e thënë, po themi, eficiencen e energjis. A uh, un mendoj se kjo në një farë kuptimi do të prodhon të efekte imediate në ndoshta me të njëjtë të parametra. Këllë studimi kam për shtypin që nuk është uh, bërë dhe do të ishte mirë të bëjë. Ashtë për të pritur konsumatorë? Implementimi i një sistemi smart mund të ishte i kolajt në qovë se qeveria vendos të adresoj këtë në një format koncesionar. Dhe Sepse është një investim që nuk është shumë i madhë dhe amortizohet uh, shpejt dhe në të njëtën kod do të prodhën të një, një rritje, po themi, të të mbledhës të të ardhërave. Humbjet në rritë mbesin e ndetë larta, duhet të pranojmë këta, dhe mirë ose keq, uh, administratori shtetëror ka vendos, ka bërë një përmirësim që u njo, uh, në thënë, edhe nga palët në bikyrëse, 
në tërsi unë gjykoj se uh, dhe më sot uh, sistemin smarë dhe, dhe vuajtjen për këtë qështje e kanë mbajtur pak ndërmari që kanë një konsumatorit të rëndësishme të energjis. Para. E dyta unë mendoj që ne kemi nevoj ndoshta për diversifikim në këti tregu. Qka do tot të kemi më shumë se një kompani të furnizimit ku një qytetarë të shkoj, sepse jemi në kushtet e monopolit. A thënë qezi, mira se kejqë është në situatë monopoli. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që mund të kishtë e zgjidhi alternative që vlen të peshojnë, por kjo mbetët të ashtë është pjesë e vullnetit politik. Nuk e di nëse qezi do të pranoj të negocioj rimarjen e asetit dhe këthimin e ti në administrim. Në që ofse kjo do ndodhë, pa dushim do ishte një lajmë shumë i mirë, sepse kjo do shmangte kostot të jasë zakonshme, që mirë se kejsh, pastaj do të pagueshin në rast se qezi kërkon prishjen me gjithdo kusht të kontratës. Dhe mënyra si ju administru ikja largimi qezit, qezit do të ketë shumë të letë në gjithdo arbitraj që të afitoj qështin. Dhe kjo është sigurisht të gjithdo për... Dhe kjo prodhoj një kostot të drejt për drejt është një tjetër borgj për ekonomin shqiptare. Alban, drejta ne analizua para shumë situatën ekonomike ku është, ju folët edhe për vlerësim të punës të ministrit kaluar të finansëve që është rritë vëndë bote dhe ati aktual që është zotisane. Qofë se ju dëjshit këshiltar për ministrit aktual, qëfar reseta është si tuash do jepnit për dalin nga kjo situat? Unë nuk mendoj se është vetëm pjese dhe tyre së ministrit finansëve të kjo që është, unë mendoj se është në një farë mënyre një kornis tërsore e managjimit, të aseteve që Shqipëria ka, që ka është burimi i zhvillimit tonë, kështu që thelbë 